dan was dat een momentje waarop hij bijna betrapt was. Hi, leuk dat jullie weer kijken naar de terugblik van de finale aflevering van Wie is de Mol 2018. Ongelooflijk, het seizoen is gewoon alweer bijna voorbij. We moeten nog één week wachten voordat we eindelijk weten wie de mol is. Ja mensen, even terugkijkend op wat er allemaal gebeurd is. Ik heb natuurlijk in de Stine tunnel gezeten. Ik ben overgegaan van Stine en Simone. Nou, die zijn er natuurlijk allebei uit. Vorige week uit ik natuurlijk van, ik zit in het, in het uh, viaduct van Jan. En ik moet zeggen dat ik echt... Twijfel, twijfel, twijfel. Het is voor het eerst in alle jaren dat ik naar Wie is de Mol kijk. Dat ik gewoon echt niet zeker weet wie de mol is. Maar ja, laten we heel snel gaan beginnen. Nou ja, de aflevering heet natuurlijk Finalist. Het is heel raar, want je hebt natuurlijk twee finalisten en een mol. Maar het heet De Finalist. Dus ja, ik heb geprobeerd te kijken of ik kan vinden waar het op slaat. Maar ik ben er nog niet helemaal achter, zeg maar. Nou ja, laten we beginnen. Arte die doet natuurlijk altijd zijn praatje aan het begin van de, van de aflevering. En daar praat hij over van de, uh, of de mol nog een troef in handen had. Dus ik had het opgeschreven. Nou, opletten, opletten, opletten. Nou, daar is me echt werkelijk waar niets van, van opgevallen. Ja, dit, dit is eigenlijk door alle drie gemold in deze aflevering. Onvoorstelbaar. Het opvallende was natuurlijk het praatje tussen Jan en Oltje. Waarin Jan tegen Oltje zegt van jij... Ik snap niet dat je zo ver bent gekomen, want de eerste vier afleveringen heb je gewoon totaal niets opgeschreven. Nou ja, wat natuurlijk opvallend was, is dat ze dus inderdaad geen molboekje bij zich had, wat ze natuurlijk al vanaf begin af aan zei. Daarna met losse blaadjes ging werken. Dan denk ik van ja, ben je er dan toch achter gekomen dat je toch wel dingen moet gaan opschrijven. Als kandidaat zijnde, dat je dus toch niet alles kan onthouden, heeft de productie tegen je gezegd. Joh, dat is het opvallend als je een mol bent. Dat je geen molboekje hebt. Ik denk persoonlijk, als jij de mol bent, dat jij gewoon een molboekje bij je hebt. Want je wil zo min mogelijk opvallen ten opzichte van de anderen. En iedereen heeft altijd een molboekje. Dus waarvoor zou jij als mol zijn het risico lopen gelijk uit de groep op te vallen door geen molboekje te hebben? Dat is hetgeen wat mij eigenlijk uh, vanuit, die, uh, old day, uh, vanuit dat old day viaduct houdt. Ik vind dat te opvallend. Maar ja, opdracht 1. De vijf gebouwen met de telescopen. Prachtige locatie natuurlijk weer. Echt een geweldige opdracht. Ze moeten dus drie gebouwen vinden waarop een mol logo bij de deur staat. En daarin moeten ze dus de telescoop moeten ze naar de plek zien te brengen van de maan. Nou ja, Altia zegt natuurlijk, ik zie de maan helemaal niet. Nee, het is vast nog licht. Ze kregen niet voor niks een zaklamp. En nou ja, dat is gewoon echt wel wat tussen, tussen geplakt door de productie. Want ja, iedereen zal weten wat voor tijd het geweest is en dat het bijna donker was. Ze zijn al 18 dagen daar in dat land. Dus dat, hadden ze, dat zullen ze alvast wel weten. Wat ik daar zag was dat Ruben echt heel erg oprecht reageerde. Van dit is vet, dit is echt vet. En dat dat gewoon echt oprecht was. Dat was niet gespeeld. Hij vond dat echt gewoon een gave, gave opdracht... En het was niet alsof hij al wist dat die opdracht ging komen. Hij was, niet, uh, hij was echt verrast, zeg maar. Ruben wil natuurlijk dat ze met z'n allen meelopen. Oldje geeft gelijk aan dat ze dat tijdverspilling vindt. Uh, Jan gaat daar natuurlijk in mee. En uh, Jan gaat naar gebouw 1. De verste weg, opvallend. Daar kan hij natuurlijk lekker doen en laten wat hij wil. Daar vindt hij wel gelijk een mollogo. Ruben gaat eerst naar gebouw 3. Vindt daar niks. Is ook een beetje overwoekerd. Geeft ook aan daar niets gevonden te hebben op het moment dat Oldje aankomt. Gaat daarna naar gebouw 4. En Oldje die gaat in eerste instantie naar gebouw 5. Vindt daar ook niets. En gaat naar 2. Voordat ze bij 2 aankomt heeft ze dat gebouw van Ruben nog een keer gecontroleerd. Dat gebouw 3. En vervolgens loopt mevrouw gewoon vlierenfluitend in het donker. Lekker op de dode gemakkie tussen die gebouwen in. Janne is natuurlijk als eerste binnen. En uh, wat opvallend is, het is een, tij een tijdsopdracht. Als Jan gewoon gelijk dat die koepel open had gedraaid en zijn telescoop had gedaan, had hij als eerste die maan aan Art kunnen laten zien. Maar het doet eigenlijk helemaal niks. Ruben vindt dan als zeg maar, tweede het mol-logo bij gebouw 4. Nou ja, vindt daar wel heel makkelijk zijn manier om dus die telescoop te draaien. Nou zag ik bij Oldje heel stiekem iemand door het beeld heen lopen. Dus er zal vast iemand hebben gestaan die uitlegt hoe het werkt. Dat hebben ze vast niet zelf hoeven uitvinden. Er stond ook niet voor niets een stoel bij Old Jay om het wieltje te draaien. 
Want ja, ons is natuurlijk niet heel erg groot. En die kwam aan in dat gebouw. En daar stond een stoel bij het wieltje. Dat ze er makkelijk bij kon. Nou, het is niet een plek waar zo makkelijk een stoel staat. Dus uh, ik heb haar ook niet met een stoel zien zeulen. Dus dat zal van tevoren wellicht daar neergezet zijn. Ze vinden in ieder geval alle drie de maan. Jan als, als allerlaatste. Die zegt ook in de biecht. Deze opdracht rust op mijn schouders. Ik heb eigenlijk alle macht in handen. En met 45 seconden op de klok kijkt Art door het... Door de lens heen en ziet hij de maan. Vond ik wel een opvallend stukje. Nou ja, Jan die, uh, en Oldje die staan natuurlijk in de tussentijd ook nog buiten te praten over Ruben. Uh, Jan probeert duidelijk die verdenking op Ruben te zeggen. Dat hij dus een beetje heen en weer loopt. Dat hij uh, allemaal dat soort dingen. En dan denk ik, waarvoor doe je dat? Als kandidaat zijn die, jij weet dat Oldje al op Ruben zit. En jij zelf zit ook op Ruben. Waarvoor moet je Ruben dan nog meer verdacht maken? Nou, Old Jay, bang dat ze jou ook als mol uh, gaat zien? Vervolgens is ook opvallend in dat stukje dat hij met Old Jay samen staat. Natuurlijk dat ze geen uh, portefeuilles gebruiken, maar dat Jan dus weer naar buiten komt. Hij probeert Ruben verdacht te maken, maar vervolgens liegt hij wel tegen Old Jay als Old Jay zegt, ben je al binnen geweest? Waarop hij heel glashard zegt, nee, ik ga nu naar binnen. Terwijl hij eigenlijk al alles had rondgekeken, al besloten had dat hij ook zo'n koepel in zijn slaapkamer wilde en gaat maar verder. Maar ja, Ruben is als eerste, Old Jay als tweede en Jan als derde. Nou, wat ik dan ook wel weer heel raar vond, is dat Old Jay degene is die zegt, doen jullie de koepels dicht en dan gaan we verzamelen. Hoe raar. Maar ja, de opdracht is in ieder geval geslaagd. 1000 euro in de pot. Het totaal staat op dat moment op 15.250 euro. Nou, dat had waarschijnlijk al ruim over de 50.000 kunnen zijn. Dus ja, dat follow the money, dat wordt natuurlijk ook wel een beetje tricky. Want ja, Jan heeft natuurlijk als minste van alles binnengehaald, van iedereen binnengehaald. Ruben het meeste, hè? Maar ja, wat is het meeste als je er 15.000 hebt en dan had er 50 in kunnen zitten? Opvallend natuurlijk weer de beelden van opdracht 1 naar het hotel of naar opdracht 2. Nee, je ziet hem eerst die mos, zeg maar, een hoop van stenen liggen. Daarna zie je Ruben in beeld. En natuurlijk weer paarden. Het is heel opvallend dat je eerst een standbeeld met een paard ziet... Daarna zie je een wilde paarden, zeg maar. Daarna zie je een, zeg maar, een soort, ja, in mijn ogen een jaarling. Dus heel opvallend drie keer achter elkaar een paard. Slaat het op het paard van Troje dat dus iedereen, dat de mol niet ontmaskerd is. Zou dan toch Old Jay die, die, die de mol zijn door alle vrouwenbeelden en alle rondingen die iedere keer in beeld waren. Waarvan iedereen dacht dat het van de NMS was van Simone en dan toch wellicht de O van Old Jay is. Opvallend is wel dat nu Simone eruit is. Er geen rondingen meer in beeld geweest zijn. Wat mij er weer opbrengt is dat men dus alleen maar hints heeft laten zien naar degene die dus niet de mol zijn. Opdracht 2, verbergen. Met de drie auto's moeten ze dus een, zeg maar, een soort puzzel uh, toch doen. Uh, ze moeten vragen beantwoorden, ze kunnen kiezen uit twee puzzelstukjes. Als ze die puzzelstukjes in elkaar leggen komt daar dus een tekst uit en daar weten ze dus waar ze het geld kunnen vinden. Dus Jan die komt als eerste zeg maar, aan voor ons zichtbaar en uh, nou ja... Die, moet, die heeft dan een, een, een keuze uit, geloof ik, 52 en... Dat is het 48 en 52, want die moet de gaten kiezen, tellen in de wieldoppen van zijn lada. Nou ja, opvallend is dat hij één wiel telt. Dan denk je, controleert niet, want voor hetzelfde geld zit er een andere wieldop ergens op, waardoor je het bijvoorbeeld niet ziet. Maar ja, hij kiest één. Ik heb naar de nummerborden gekeken. Nou, Ruben had PPP 909. Zegt mij helemaal niks. Oldje had FAJ 677, kan je niks van maken. En Jan had MOM 517 met de auto's. Nou ja, Ruben die krijgt zogenaamd de motorkap niet open als hij een vraag moet beantwoorden over waar ze dat motorpel aan de rechterkant of in het midden. Nou ja, de muzikant. Ik zeg dat altijd een soort geitenwolle sokken, sokkenfiguren. Hij wordt ze waarschijnlijk of gereden en als hij zelf gaat, dan reist hij, hij met het openbaar vervoeren met de fiets. Dus ik vind dat niet heel schrikbarend dat iemand niet weet waar het oliepeil zit. Ik denk dat het grootste gros van de mensen die nog in een auto rijden niet weten waar het oliepeil zit. Maar ja, opvallend is dan wel dat hij uh, niet ziet in de auto waar hij de motorkap moet openen. En dat is toch meestal wel een heel duidelijk hendoekje wat naast het stuur zit. Nou ja. Old Jay die heeft duidelijk moeite met de stuurbekrachtiging. Die komt aan bij de pionnen met, met, met de lada. En de opdracht is, kun je met de vraag is van de opdracht, kun je, zou je met je lada tussen de pionnen door kunnen? Dus een simpel ja of nee. En wat gaat ze doen? Daardoor wordt ook zichtbaar dat ze moeite heeft met die stuurbekrachtiging. Ze gaat al slalommend om al die pionnen heen. Heerlijk tijd uh, rekken. Nou ja, Ruben is natuurlijk ook tijd aan het rekken door alles wat hij niet snapt, wat hij niet kan vinden. 
Nou ja, Ruben, hoeveel lampjes gaan er aan als het gevarenlicht aangaat? Nou ja, dan waren er twee voor, twee achter. Nou, het valt hem duidelijk goed op dat er dus links eentje kapot is. Wat wel opvallend is dat hij naar de linkerkant gaat, dat hij daar twee lampjes stelt. Daar zegt één, twee, drie, vier. En dan is er eentje kapot. Dan denk ik, je kijkt niet aan de andere kant of daar wellicht ook wat kapot is. Opvallend is dat hij maar drie van de vier puzzelstukjes heeft. En er dus twee laat liggen waar hij naar de hand voor terug gaat. En... Als je gewoon goed hebt geluisterd, hoor je dat Oltier zegt, ik heb twee puzzelstukjes die in elkaar passen. Nadat ze twee vragen of drie vragen hebben beantwoord. En Ruben zegt dat later ook. Op het moment dat Oltier het zegt, zegt Jan, ik bij mij niet. Dus nou, die zal vast een vraag verkeerd beantwoord hebben. Hij doet alsof hij alles goed weet en alles goed doet. Maar als zowel Ruben als Oltier twee passende uh, stukjes hebben en Jan niet... Nou, daar kan je toch eigenlijk wel vanuit gaan dat Jan gewoon een, een vraag duidelijk verkeerd beantwoord heeft. Nou ja, ook opvallend was natuurlijk, wat ook bij Molptop werd behandeld, is dat Oldje aan het zoeken is naar het hendeltje van de kofferbak, terwijl de kofferbak gewoon open staat. Dus die heeft ze al open gedaan, of die heeft losgezeten dat hij tijdens het rijden open gegaan is. Lijkt me heel erg sterk. Nou ja, Jan probeert er daar weer te helpen door het antwoord, door het antwoord te geven. En uh, Old Jay neemt dat antwoord ook over. En nou ja, dan natuurlijk het moment dat Old Jay dus uh, hoeveel toeren er gereden wordt. Ja, jongens, een mol. Zou je daar zo duidelijk gaan mollen door gewoon uh, zogenaamd aan je handrem te trekken die je dan kapot trekt. Om dan in z'n twee 25 km per uur te gaan proberen te rijden en dan je paaltje omver gooit. Nou, je zag dus duidelijk dat er nog één bordje vast zat aan het paaltje. Ze haalt hem eraf en gaat dan een soort van zo zitten. Je ziet niet dat ze daadwerkelijk wat wisselt. Maar ja, de kans is natuurlijk wel aanwezig. Dan denk ik, ja, wolt jij aan het werk? Jan die legt wederom in deze, uh, deze opdracht weer via de portefeuille richting Old Jay de verdenking op Ruben. In verband met het hendeltje van de motor, van de, van de, van het motor, van het motor, van de motorkap. En dan denk ik, waarom moet dat weer zo uitgebreid op Ruben gelegd worden. Want jullie zitten al, nogmaals, jullie zitten allebei op Ruben. Old Jay is ervan overtuigd dat Ruben het is. Je probeert jezelf gewoon, denk ik, gewoon te verbloemen. Hij wil maar dat Old Jay ook op Ruben zit. Nou ja, dan komen Old Jay en Ruben natuurlijk aan bij het dorpje. Daar vinden ze natuurlijk mensen die de teksten kunnen vertalen. Jan die geeft aan via de, mobiele, via de poort, portofoon naar Ruben dat hij dus op de plek is waar ze die art in eerste instantie hebben ontmoet. Want dat lijkt hem de slimste plek om weer af te spreken. Heel slim natuurlijk, want als ze naar die plek komen... Jan weet op dat moment natuurlijk nog niet dat ze in het dorpje zitten, want Ruben geeft aan dat hij nog onderweg is... Daar vinden ze geen mensen die dat kunnen vertalen. Nou, was dat dan de troef van Jan? Nou ja, uiteindelijk vinden ze dus uh, dat ze naar een dorpje Molino, Molini of zoiets moeten. En uh, Jan komt dan alsnog naar dat dorpje toe, komt dan aan en op dat moment is de tijd voorbij. Dus ja, dat is natuurlijk een hele mooie tijdvertragend iets geweest. Niet helemaal gelukt voor Jan, maar toch komt hij als de tijd voorbij is pas aan daar om vervolgens naar het andere dorpje te moeten kunnen. Nou ja, wat natuurlijk ook gebeurde was dat, Mol, dat bij Oldje de, de telefoon al heel snel leeg was. Allemaal rare dingen, dat kan je ook heel makkelijk zeggen. Maar ja, is dat om de verdenking op jezelf te leggen? Je weet wellicht dat Ruben op Jan zit en probeer je jezelf een beetje jezelf, je, jezelf verdacht te maken. Er is natuurlijk ook een afspraak gemaakt in een eerdere aflevering tussen Jan en Oldje dat mensen meer op Oldje moesten gaan stemmen. Dus misschien dat ze het daarom doet. Maar ja, de, af, de, de opdracht is natuurlijk duidelijk mislukt. Dan krijgen we eh, zeg maar de finale opdracht, de keus, tijd, geld of zekerheid. De tijd gaat in vanaf het moment dat ze met arts staan te praten tot aan het einde van de test. Ze krijgen een soort parcours wat ze doen, er staan bordjes en ze kunnen rechtstreeks naar de test. Ze kunnen ook eerst nog langs het geld om geld te pakken wat alleen in de pot komt als jij de winnaar, winnende finalist zeg maar bent. Dus de anderen hebben daar voor de rest niets aan. Je kan ook voor zekerheid gaan en de mol uh, willen zien. Nou ja, Jan gaat als eerste. Jan zegt zeker weet wie de mol is. Hij moet alleen de test als beste maken. Nou, niet alleen als beste maken. Als jij gewoon kandidaat bent, dan gaat het niet alleen of je hem het beste maakt. Maar dan gaat het ook om de tijd. Als er twee mensen met dezelfde antwoorden zijn, dan telt de snelste test. Dus ja, 
Waarvoor ga jij dan voor het geld, Jan? Want als kandidaat zijnde wil jij dan het snelst, als jij het zo zeker weet en niet de mol wil zien, dan ga jij niet voor dat extra geld. En zeker niet een kandidaat die eigenlijk heel die tijd zeer fanatiek geweest is, maar eigenlijk het minste geld heeft binnengebracht. Die gaat dan in één keer in de laatste opdracht geld halen. Heel raar. Die, dan komt Old Jay op de slippertjes. Heel opvallend. Dan denk ik, jij wist dus duidelijk niet dat je een heel stuk moest lopen. Maar uh, die kiest er dus niet voor voor het geld. En kiest er ook niet voor om de mol te zien. En loopt eigenlijk op de dode akkertje. En af en toe doet ze voor de camera een stukje rennen. En mist een paar bordjes. En uh, komt dus rechtstreeks aan bij de test. Maar doet uiteindelijk het langst over, over de test. De tijd is het langst. Dus als het op tijd gaat, verliest Old J en is Ruben, of is, zou Jan, als Ruben de, win, de mol is, zou Jan dus de winnaar zijn. Want op tijd, als ze allebei op Ruben dezelfde vragen hebben beantwoord, dan zou dus heel goed Jan de winnend finalist kunnen worden. Nou ja, Ruben die gaat uh, als, een, als, een, nou, als een antilope zo snel door dat parcours heen, mist wel het een en ander. Maar gaat toch ook voor het geld, opvallend. Maar ja, gezien... Uh, Hetgeen wat hij al die tijd heeft binnengebracht in de pot. Ja, vind ik dat ook wel een beetje in de tendens. Um, eindtijd van Ruben is 10.44. Dan was er een oplettende mol die zegt als hij dat omdraait staat er mol. Dan denk ik, ja, zou dat nou precies zo door de productie precies zo klok op 10.44 stilgezet zijn. Dan hebben die klok helemaal geen nut meer als dat uh, daadwerkelijk zo gedaan wordt. Want dan word je dus echt gewoon uh, in de maling genomen door alles. En dan is het niet echt werkelijk waar niets meer wat het lijkt. Nou ja, Jan geeft dus aan, uh, Ruben is de mol op basis van het tijdstip dat hij penningmeester werd. Dat hij uh, dus daarna gelijk uh, de opdracht kreeg om het geld te verdelen. Hij mocht natuurlijk met die sleutels lopen in het hotel. Hij had dat kokerspel, had hij het min geld niet geteld. Dat zijn eigenlijk de hoogtepunten waarvoor Jan denkt dat Ruben de mol is. En ik nou... Dat penningmeesterschap prima, maar die koker, er zijn denk ik wel meer dingen aan te, aan te geven voor Ruben. Old J zegt, Ruben is de mol door zijn afwijkend gedrag. Hij zat in de bruin-zwarte lade bij de verhuizing, maar die auto, jongens, ze zat wel samen met, uh, met Ruben. Dus ja, als ik naar die, of naar die opdracht terugkijk, was Jan voor mij ook de mol, want... De mol is dat daarna nog een bewoner meegenomen moest, moest nemen. Nou ja, Ruben en Oljay en Stine en Simone die hadden allebei nog een bewoner. Dus die brachten allebei 250 euro in de pot. En Jan was natuurlijk weer de fanatieke kandidaat. Die zijn auto zo vol had dat die bewoner dus niet meer mee kon. Waardoor er dus geen 250 extra in de pot kwam. Dus ja. En dat dus Ruben opvallend gedrag had in die trein. Ik denk nou, er waren wel mensen die ander opvallend gedrag hadden in die trein met die dozen. En uh, niet Ruben. Nou ja, Ruben zit natuurlijk als enige op Jan. Die zegt, Jan is de mol. Bij opdracht 1 heeft hij veel geld ver, uh, verspeeld. Met het bellen naar Art. Nou, dan hoor je dus ook van, nou, dankjewel dat Jan zegt. Dankjewel Art. Maar dat wist ik al. Nou ja, opvallend was natuurlijk dat Jan aangaf, uh, waar zit jij in Kiev? Maar ja, achteraf gezien is Ruben degene die die vraag triggert. Dus is een twijfelgevalletje. Nou ja, dat geeft ook aan, bij die graafmachineopdracht was Jan heel behulpzaam. Maar ja, toen stond het pot nog in de min. Dus ja, dan kan je ook heel erg behulpzaam zijn. Want ja, eerst moet die pot nog in de plus zien te komen. En klik dus echt gewoon op Jan is de mol. Wat wel heel erg vreemd was, was dat je dus, terwijl Ruben de test zit te doen, Ruben hoort zeggen, zowel Jan als Old Jay konden een hele goede mol zijn. Maar er is er maar één. Met andere woorden, ze zouden het goed kunnen zijn, maar er is er maar één en dat ben ik. Vond ik heel erg opvallend. Dat heb ik ook direct opgeschreven. En ik heb daar eigenlijk ook onder gezet, Ruben is de mol. Ik ging daardoor heel erg over op Ruben in één keer. Maar ja, bij Moltop werden er nog een aantal aan dingen gegeven. Maneschijn, de opdracht heette Maneschijn, zeg maar die opdracht, de eerste opdracht met die uh, telescopen. En dan zie je Ruben zie je op de muur in de schaduw van de maan, zie je lopen. En dan denk ik, ja, is Ruben dan toch de mol? Ze zijn alle drie nog steeds verdacht van mij. Wat opvallend was in deze molreeks. Heel veel vrouwen in beeld gehad. Heel veel paarden in beeld gehad. Iedere week een kabelbaan in beeld gehad. En heel veel... 
rondingen in beeld hadden gebracht. Alleen in deze laatste aflevering niet. Maar ja, Simone is eruit. Wat mij dus weer triggert, wat ik al eerder zei. Het lijkt alsof we alleen maar hints zien naar mensen die de mol niet zijn. Nou ja, het dagboek van de mol heeft het erover van de afgelopen aflevering dat hij dus de kamer binnenkwam. Of ze de binnenkamer binnenkwam. En dat hij zich wilde opfrissen. Maar dat er de televisie stond aan en daar knipperde plotseling het mol logo. En daar was Art. Nou, Jan die heeft zichzelf in het begin heel even druk gemaakt. Maar die loopt lekker fris met zijn rugzakje op door het hotel heen. En zit daar ook echt lekker fris en fruitig op dat bed naar het beeldscherm te kijken. Ziet er nou niet echt uit dat je denkt van nou ik zou me willen opfrissen. Die zie ik zo gewoon in zijn smoking stap voor een eventuele finale bijeenkomst. Old Jay, die heeft hij zichzelf natuurlijk helemaal niet druk gemaakt op de slippertjes. Die heeft af en toe voor de, voor de beelden een beetje gerend. Opvallend was wel dat Old Jay binnenkwam en de rugzak afdeed en eigenlijk wat wilde zeggen. En toen de hoofd wegdraaide. Alsof ze wat tegen de productie wilde zeggen. En ja, degene die er echt uitzag alsof hij zich wilde opfrissen, was natuurlijk Ruben. Met z'n die voorliep een beetje aan zijn mouwen. En uh, die zag er ook wel wat verwilderd uit. Maar die heeft natuurlijk ook het hardst gelopen van iedereen. Dat was wat me opviel aan de afgelopen aflevering. Ja, en dan wie is de mol? Afgaande nog steeds op het dagboek van aflevering 5. Waarin staat dat de mol het het leukst vindt om in het bijzijn van anderen te mollen. Waarin ook staat Metro, vallen Old Jay en Ruben gewoon af. Want Ruben stond bij Art. En Old Jay zat in een andere Metro dan de rest. Jan zat wel met z'n allen in de Metro. Dus dan zou Jan... Dus conform dat dagboek de mol zijn. Gezien alle vrouwenbeelden en dan misschien inderdaad die rondingen, zou Old Jay het heel goed kunnen zijn. En ja, Ruben heeft het meeste geld binnengebracht. Na het terugkijken van meerdere fragmenten en dergelijke, vond ik heel opvallend na het stukje wat hij met Old Jay had gehad, zeg maar, dat Old Jay aan hem aangaf dat zij dacht dat hij de mol was. Zie je dus op het moment dat Old Jay wegloopt, Ruben zich naar de camera wenden en die wil eigenlijk wat gaan zeggen en dan begint Old Jay weer tegen hem te praten. En dan draait hij zijn eigen zo aan zijn baard, draait hij zichzelf weer terug naar Old Jay en dat had heel mooi een moment kunnen zijn van de mol om in de camera te zeggen, pff, dat scheelde weinig. Als hij de mol is, dan komt en dan... Was dat een momentje waarop hij bijna betrapt was? Want daar wilde hij duidelijk wat tegen de, tegen de camera gaan zeggen. Of tegen iemand van de productie. Dan zou dat het stukje zijn waarop ik dan denk, nou ja, dan is Ruben de mol. Maar niet echt. Ja, en dan Old Jay. Ja, Old Jay heeft eigenlijk natuurlijk heel veel dingen gedaan. Die zwarte vrijstelling weggegeven. Uh, geen molboekje bij zich. Uh, dan denk ik, ja, 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 ja. Wil je hiermee de verdenking op jezelf leggen dat je de mol bent? Alles te opzichtig doen, waardoor juist mensen gaan denken dat jij niet de mol bent. En het dus achteraf wel blijkt te zijn. Zou geniaal zijn. Maar jullie horen het mensen, ik weet het gewoon niet. Ik moet toch een keus maken van mezelf. Ik ga voor Jan. Want ja, daar zijn eigenlijk ook de minste molstreken van in beeld gebracht. Van Ruben heb je een aantal gezien, van Old Jay heb je een aantal gezien. Nou ja, je hebt Jan natuurlijk als mol, bij wijze van spreken, dat water in zien springen met die kokers. Maar verder heb je van Jan eigenlijk weinig in beeld gezien wat hij eventueel heeft gedaan. En ja, dat is natuurlijk voor de finale aflevering ook wel het leukst. Want ja, het is natuurlijk hartstikke fijn om in de finale krijg je terugblikken van wat de mol gedaan heeft. Maar als we dat al een keer gezien hebben, is dat niet heel erg interessant. Dus in het kader daarvan zeg ik... Nou ja, met 80% zekerheid, Jan is de mol. Maar ja, ik vond het weer een geweldige aflevering. Ik vond het een leuke finale. Ik vond het leuk dat het weer anders was dan anders. Dat Art dit keer via de televisie tot zich sprak. Om ze aan te geven dat ze dus uh, elkaar gaan treffen voor het Vondel CS in Amsterdam volgende week. Tijdens de live uitzending. Waar dus de mol bekendgemaakt wordt. Ik ga natuurlijk zeker kijken. Ik vond het in ieder geval weer leuk. Ik ga deze week nog het een en ander terugkijken, want ik wil toch wel, eh, nog voordat de laatste aflevering gaat beginnen, misschien toch nog wel wat terugzien. Want de twijfel blijft natuurlijk de komende week en ik ben wel een dusdanige mollo dat ik ook de hele week met dit programma bezig blijf. Maar ja, we zullen het meemaken. 
Vonden jullie het leuk? Geef weer een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren als je niks meer wil missen. En uh, volgende week de laatste video in deze reeks. Waarin we terugblikken op wat we gezien hebben, wat we gemist hebben. En natuurlijk, wie is de mol? Maar voor nu zeg ik, fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en nog één keer, tot mols! Oh yeah,